的故乡，告别我的家园，无奈的再次走远方。惆怅，回不去的忧伤，在与你执手，泪眼相望。回望来时路，不堪回首时满目的凄凉，往事。许多温馨的时光，忘不了你高山，忘不了你吐芬芳。天涯海角伴我谱写流浪的乐章，忘不了你月亮，忘不了你梅花香，伴我漂泊走。从这里啊，已经好几十年不曾发生过地震了，哪想到昨天却无声无息的来了。还好我们的土楼盖的稳固啊，连地震也不怕，要不然呢、啊，大家可就遭殃喽。对啊，这真的是要谢谢祖宗的保佑啊！你们两个别高兴得太早，居香和世忠到现在还没有回来呢。哎，这你就放心吧。上次我们迁祖坟的时候，已经改过风水了。嗯老祖宗啊，一定会保佑他们平安的回来。可是啊，从昨天到现在还不见人影啊，我怎么会不担心呢？哎，顾老婆，你们这到底有没有事啊？算快没事啊，菊香和世忠到现在还没有回来呢。哎呃，金燕，呃，重置呢啊？不知道啊，我们等了他整晚，他都没有回来，我们担心死了，怎么办？放心好了，重置是跟世忠去打猎。有事中护着他，不会有事的。野猪有什么用、啊？急死人了！现在我最担心的还是菊香啊，他从昨天去赶集，到现在还没有回来。哎呀，我不晓得他会不会被倒下来的大石压死呢？我说啊，这就要怪你啊！要我是你，昨天硬要他去买东西，他怎么会不回来呢？你给我闭嘴！这关我什么事啊？他要是真的去买东西，早该回来了，不知道溜到哪儿去。他回来，我非要好好的问问他。如果有样东西。可以让人家知道预测地震的话，呃，同志没事的啊，你放心啊，放心。你又在讲什么？以前不是有个东西，有几粒柱子可以预测地震什么时候来的啊？哦，那叫做后风地动仪，是汉朝的发明啊。对呀、啊，如果我们每座土楼都有一个，哇，全村加起来不是成百个了吗？哎，金华，你别告诉我，这个时候你脑海里边还想着做生意啊？季景空，我这么想也是为了大家好，可以及早做好准备嘛。对呀，还得发财，一举两得啊！这是真的。哎呀，你们还是别想那么多了，快点想想办法，该上哪儿去找他们呢？哎，哎，那不是世忠吗？哎，世忠回来了！哎，世忠，世忠，怎么一个人回来呀？重置呢？哎，有没有看到菊香啊？他们两个还没回来吗？啊？哎，重置不是跟你一起去打山猪的吗？怎么会跟菊香在一起啊？我，我。嗯，哎呀，你快说呀！我跟虫子在半路上碰到菊家，这三个人一起走，后来我一走开，我们就失散了。哎，什么？你说他们还在山上？啊，你让他们留在山上，你一个人跑回来啊？不是啊，我找遍了整个山，都找不到他们啊！糟了，要是虫子真的出了事，那我怎么跟阿发交代啊？哎，他们两个会不会迷路啊？我是怕他们有意外，如果遇上了什么老虎或是山猪的，那就糟了。臭小子，你别乱说话，这很难说的。别说了。嗯，那我再倒回去找一找吧。啊，慢点，我叫一些人跟你一块去。哎，人都好办事，我去叫人，大家一起去找吧。那我跟你们一起去吧。回来了，他们回来了。回来了。哎，你们回来了。你在讲什么？你说这里怎么了？啊，同志，哎，没事吧？啊，哎
呀，你到底死到哪去了哈？我没事，干事来就完了。你到底死到哪去？没事了，谢谢你。为什么大石头掉下来没有压死你呀？还害我为你白操心呢。哎呀，不，你再回来就骂他了，好不好？没事了，你们看我现在不是好好的吗？你知道村里的人多担心你吗？<笑>是啊，没事就好了。那我们回去吧。嗯、哎，我们回去了。还闹着发呆呀，还不快去洗衣服哎？哎呀，别打了，回去吧。哎，回去吧。愣在这儿干什么？还别再骂了，别再骂了。哎呀，你看了，回回来就好了。哎哎，我去劝劝那个老太婆、啊。你没事吧？啊。你一定很累了，洗了脸，快去休息啊。嗯，老太婆。你怎么这么啰嗦啊！真是的，阿公阿婆啊，你们进去歇一歇吧。昨天担心了一整晚，那你好好照顾虫子啊。他要是饿了，你就做些吃的给他，知道吗？嗯，哎呀，你不是比我更啰嗦，还敢说我啰嗦？哎呀，你一说就是十几句，我才说一句，你就嫌我啰嗦？我哪有说十几句？哎、啊，走，慢慢走啊，小心点啊，小心点，慢慢走啊。好，好，好，小心点啊。哎，知道了。对不起啊，为了我害你们担心。算了，你也不想的。如果不是我提议要去怨女坛，我看就不会发生这种事了。怨女坛？你说你去了怨女坛？怎么？你也知道这个地方？哎，这个地方……哎，以后你千万别去这个地方，这个地方很可怕的，很多人去了之后就好像中了邪似的，真的很可怕的。静燕姐啊，现在什么年代了，你还相信这些东西？你不相信啊？你看，你一说要去，马上就发生地震了。这根本是两回事，你们怎么可以把他们混在一起谈？总而言之，你千万别再去了。这个地方真的很可怕，真的不能去的。哎，别说我了，你最近上课学到什么？我，啊，我我学了，我学了。金燕姐，你怎么了？你不是忘了吧？啊，不是，我都说了，我很笨的，学来学去都学不会。你在家里都没有温习功课，你怎么记得住呢？啊，家里很忙，很多家务要做，我没时间呢。金燕姐啊，不管你多忙，你也要抽出一点时间来温习功课，这样你才会学到很多知识的。哦。土地，地就是土地，土地跟人是息息相关的，只要你稍微留意一下，你就会发觉我们和土地是永远分不开的。好像我们种的稻米、青菜都是从土地长出来的，还有我们住的土楼也是土盖的，连人死了之后也是会埋在土里，可见土地与我们人类的关系是多么密切。人死了埋在土地里，人和土地有很密切的关系。没什么问题的话，今天就教到这儿，下课了。啊，谢谢谢谢胡老师，哎，胡老师再见，再见，再见，走了走了走了走了，走了，去了。哎，同志，来找我啊！不是，我是来接金燕姐的。从开学到现在，金燕姐都没有来过，没有来过。等等我。原来她一直在骗我。那就算了，我想她是怕你担心，才瞒着你。不过你劝劝他，告诉他念书是好事。如果他不愿意读的话，我怎么劝他也是没有用啊！啊，算了，反正这种事情逼也逼不来的。如果每个人能像菊香那样肯学习、爱读书就好了。哎，怎么这么晚才回来？去找时钟。怎么你还没睡啊？是啊。阿婆的衣服破了，我给她缝了几针，也不知道是她看不见呢，还是怕我辛苦，也不告诉我。幸好我今天收衣服的时候看到了。早点休息啊，我先回房了。你先去吧。喂，你去了哪里啊？是不是、啊？嗯，新郎官没精打采的，来，精神点啊！哎呀，什么事啊？那你结婚要用的那些长命草啊、榕树枝啊、百合、莲子，我全都准备好了，那不是好喽？哎，那可是还差槟榔啊！我找来找去都太小，我看到诚信去买。不必了，有些事情是勉强不来的，没有就算了。呃呃
个晚上都不见你呀、啊，原来躲在这儿睡觉啊？是你不让我进去的吗？你把我赶出去，你跑出来还怪我啊？是你说有本事就走的吗？哎呀，哎死丫头，我叫你走你就走啊？那我叫你跟我道歉，你不道歉，哎呀，嘴啊你！哎，什么事啊？一大清早就听到你在骂人，来的正好啊，好好的管管你的未来老婆吧。这几个晚上老是不见人影，跑到哪去了？快说！我都说了嘛，我去春莲嫂家学刺绣。哎呀，春莲嫂不是关县城吗？那主公也会爬树了，快说，到底上哪儿去了？哇，你的手为什么这么烫啊？你是不是生病了？没事，没事。喂，喂，不要管他了，活该，是他自找的。难道他病死了，你高兴啊？当然了，谁叫他跟我怄气啊？你整天这样骂他，难怪他的脾气啊越来越古怪啊！臭小子！不管管你老婆还怪我？我不是怪你，是跟你讲道理啊！哎呦，你是说我没有道理了哈？臭小子，你欠揍啊你！哎，菊香，菊香，你生病了就在家里休息吧。不用你管。啊？哎，菊香啊，菊香看到了看到了啊！他平时就是这副态度跟我说话的。那是因为你每天都骂他，他怕了你呀、啊！别说他怕你啊，我也怕你啊！哎，你看你看，这臭小子，他没做完你就整天帮着他，以后你就知道了。菊香，借给你。呃，你给我这些干什么？我又不会写字。你每天晚上偷偷摸摸去上课，是不是啊？你不要听人家乱说。我不是听人家乱说，是我自己亲眼看见的。真的？那你会不会告诉桂花婆啊？你放心好了，我当然不会告诉她。嗯，这是我们两个人之间的秘密。你说过的，可要算数哦。收下吧。喂，你这样偷偷摸摸下去也不是办法啊。不如这样吧，你让我去跟桂花婆说，劝她让你去上学。算了，你省点力气吧。如果她肯让我去上学，上次就不会到学堂去警告你们了。可是你这样隐瞒下去也不是办法啊。其实我现在这样也很好啊。只要有机会读书，再辛苦我也不怕。那好吧，看你这么好学，以后在学习上你有什么问题的话，就尽管来问我好了。真的，嗯、有样东西我一直都很想学。哦，你想学什么？那，这就是我的名字啊。是啊，你一笔一画跟着我写。嗯、好啊。现在是在南洋呢，因为那边的马来人都是这样叫的，他的意思是大减价。大减价？啊、哎，不行不行，我这些小鸡啊，可不能减价卖的，桂花婆会骂我的。不是，我只是要引大家的注意啊，你放心吧，我不会乱卖的啊。哎哎，大婶，来来来，哎
。哎，大姐家啊，我们家里养的小鸡啊，又大又胖，你看，嗯，还不是一样？怎么会一样呢？我们养的小鸡啊，比德国、英国。呃，总之比其他地方的好就是了。嗯、呃，不要不要不要不要！哎哎，大姐家都不要。哎，你你刚才说什么？德国、英国？德国、英国是外国人的国家，离我们这里很远的。我以后再告诉你吧。嗯，好。阿毛，来来来，过来看看，这小鸡很健康的，来几只回去养吧。回去养吧。哎，算你便宜一点了啊！哎哎，大姐大姐家，大姐家都不要，不要。哎，别走啊！来来来，看看，来看，哎，来大姐家，大姐家。来，姐姐回去吧，啊，不要啊肚子饿了吧放心吧，约瑟神父有很多做医生的朋友，都是从外国回来的。我相信他们一定能治好大嫂。我最放心不下的是我阿爸，他的病情很不稳定，是好是坏。你别想这么多了，我和静红每天都会来看他们。还有学堂方面啊，这放心吧，我不会侮辱李胡老师的声誉的。啊，我们走。这做，一定要好起来。哎，胡老师已经到厦门去了，所以接下来的课程就由我代替。在还没开始之前呢，我要跟大家谈谈。菊香，别再躲了，进来坐吧。哎、啊、哎、啊，你们进去吧，我先走了。哎，放心吧，我们不会跟桂花婆说的。哦，是啊，原来你们早就知道了。嗯，是啊，不过我们怕老师知道了会把他赶走，所以都不说。是啊，嗯，这怎么会呢？难得你们这么支持他，最好不过了。还在等什么？进来吧。来，菊香，你进去。来来来，好，进来吧。好，首先我要跟大家谈谈，男人和女人有什么不同？分别可多了。女人会生孩子，男人不会啊。对，还有呢？还有还有，女人啊要烧菜煮饭啊，照顾孩子，男人就不用。对，就是男人和女人做的事情都不一样。还有吗？有。男人可以欺负女人，女人只可以欺负女人。<笑>对呀、啊，对呀、啊。嗯，你也说的对。其实男人和女人是有很多地方不同的。那，比如说，女人是这么写的，而男人的“男”字是这么写的。结了婚的女人叫做妇女，而妇女的“妇”是这么写的。老师，这个“妇”字很难写啊。是啊，其实是很简单的，只要你们记住，妇女的“妇”字，它的部首是个“女”字，在它的右边有个扫帚的“帚”字，意思就是说，结了婚的女人在家里做家务，拿扫帚扫地。那“男”字呢？这个字有什么特别的意思啊？男人的“男”字上面是个“田”字，下边是个“立”字，它的意思就是说，男人在田地上耕田，做劳力的工作。不是啊
，在这里啊，是女人耕田呢，男人哪有出过力啊？哎，是啊，都是我们女人做的嘛。你们听我说，嗯，在古代，中国其他一些地方都是由男人来耕田的。嗯，那为什么我们这里不同呢？为什么在这里耕田的不是男人？为什么男人不用扫地？为什么？煮饭、烧菜啊，洗衣服、看孩子，全都是由女人做，而不是男人做的呢。哎呀，好啦，一直都是这样，不然怎么样啊？难道啊，你要男人生孩子啊？<笑>哎呀，我就是不明白才要问呢。吴老师以前说过的，不明白就要问，学问学问，多学多问嘛。对啊，不明白就问。我刚才问的问题是不是很可笑啊？嗯，不会啊，你问的很好啊。真的？是啊。其实你的看法和我的看法都是一样的，不管是男是女，不管是操笔杆还是拿扫帚，大家一样都是人，应该受到一样的待遇。喂，你也是这么想啊？是啊。那为什么这里的女人一生下来就比不上这里的男人呢？为什么这里的女人都这么命苦啊？为什么这里的男人都这么幸福，可以读书，而这里的女人却要劳碌的做工呢？你把你的手伸出来。嗯。那，你看你的手指有长有短，莲花长出来也是有高有低的。这个世界上的事啊，就是这么不公平不平等。有些人生下来就很有钱，有些就很穷；有些很聪明，而有些呢就很平凡。可是这并不代表他们没有希望啊。要怎么样才能找到希望啊？难道在这里忍气吞声就有希望啊？不，我的意思是，这世上虽然有很多不公平的事，可是这并不代表是永远不能改变的事实。问题的关键是我们必须要有自己的理想，这样才会驱使你更努力的去争取幸福，改变未来的命运。你说的倒容易，只怕你有希望，却什么都做不到。谁说的？你知道吗？创建民国的孙中山先生，当初要搞革命，要推翻几千年的帝王统治。很多人都说啊，这是不可能的事，可是他却凭着坚强的意志和不屈不挠的精神，经过一段很长的时间的努力奋斗，还有失败，到最后啊，他终于成功的推翻满清，建立民国政府。我越说越远了，也不知道你到底明不明白。我不是十分明白。不过我可以感觉到，你的意思大概是要我努力，不要轻易放弃，对不对？嗯，你明白就好了。喂，啊，哎，同志，你们两个怎么会在这儿？怎么，你们去巡逻啊？这个村子的治安全靠你们了。怎么这么晚了，你还不回家？刚才我下课在半路上碰见他。我不是跟你说话。怎么这么晚了，你还不回家？哎呀，我这么晚不回家，关你什么事啊？呃，师兄啊，你别这样，他只是去上课罢了。去上课？是啊，我是去上课，大不了你去向那个老太婆告状啊，我才不怕呢。我不是这个意思，我又没有说要去告状。别理他了，我们走吧。喂，哎，喂，菊香，菊香，我还没有讲完啊，我们改天再聊吧。菊香。我煮了狗肉，你吃点吧。我不吃。怎么不吃呢？不想吃就不吃、啊。不吃也行。不过我讲的话，你可一定要听哦。你以后不要去读书了。反正你迟早都是我老婆了，你要吃什么穿什么，我都会给你的。我在跟你说话，你听到没有？我叫你以后不要再去读书了，你听到没有啊？为什么我说的话你都不听啊？你为什么每天都板着脸给我看呢、啊？我还要工作的，你不要烦我了。你答应我，以后不要再去读书了
，我喜欢读书。可是我不喜欢啊。那是你的事。你是我的人，你一定要听我的话。我不听又怎么样？你还敢顶嘴？干嘛？你要发脾气啊？你要不要打我啊？我才不怕你呢。哼。那，你口口声声说要去读书，你心里是不是喜欢张崇志啊？喂，你中了邪啊！你胡说些什么？不敢说是吗？不敢说就是承认了。是又怎么样？不是又怎么样？是我就要管，你是我的人，你就要听我的话。我的事用不着你管。谁说用不着我管？好。我去跟桂花婆说，下个月就娶你过门。你不用这么做的，即使你明天娶了我呀，我也不会喜欢你。你说什么？再说一遍。你听不见就算了。你刚才说什么？再说一遍。好，我说，我这一辈子也不会喜欢你的，大野猪。哼，是不是张红就叫你头？你你抓到我的手好疼，放开我，放手！来，找我啊！琼志在吗？他一早就出去了，他去了哪里啊？我又不是新进，我怎么知道？喂，他回来，叫他立刻来找我啊！什么事这么急啊？那你告诉他，以后不要再找菊香了。这跟菊香有什么关系啊？哎。不要跟我说，菊香对重置有意思啊！哼，你胡说什么？没这回事。菊香怎么会喜欢他？没这回事，没这回事，你会找重置找的这么急？李波说我也猜得到，如果换成我是菊香，我也会选重置，不选你。你这个时候你还在说风凉话、啊，让我说中啦！你也真是的。喜欢菊香，整天听桂花婆的话，怪不得菊香会对你不好。那崇志就很好啊，哎，他跟我们不一样，他留过洋，喝过洋墨水，家里又有钱，人又斯文，哪像你这副牛脾气啊？像牛一样，别说是菊香，连我也受不了。那，你是他的亲戚，你当然替他说话，我哪一点比不上他？是人都看得见，他一回来就帮学生办教育了。修复学堂，还开办教这里的女人读书，你看这多有文化！这里所有的人都把他当英雄看待了，那有什么了不起啊？我不也是英雄吗？啊，在村子里捣乱的那些山猪，不都是我杀的吗？我知道你打山猪厉害，你现在打山猪，十年后还是打山猪，这有什么出息啊？你有本事的话，就打这老虎狮子给我看看。你说够了没有啊？我告诉你，别说这狮子还是老虎了。即使是人的话，我也照杀。喂，我说这完蛋，你当真啊？小气鬼。你回来了，我等你等了老半天了。我去看旭生的阿发，为了你啊，我连烟草田都没去，一直在等你回来。找到我这么急有什么事啊？刚才市中凶神恶煞的，好像很不高兴啊。发生什么事啊？好像是跟菊香有关了。菊香？喂，你们两个最近是不是常常在一起？说真的，你们是不是？我们没有，我只是下了课之后跟菊香一起走回家，在路上遇到市中。你们没什么，我就放心了。你也知道世忠那副牛脾气、啊，你最好跟他解释清楚。他好像误会你，想抢走菊香啊！不行啊，我待会还要到学校教课。这样吧，明天我向他解释好了。哎呀，他这只野猪啊，疯起来什么事都做得出啊，还会拿枪打人呢、啊。哎呀，我跟旭生都领教过了，我怕这回会轮到你，还是小心点好。行了行了，我会跟他解释清楚的。啊，要是换成我是菊香，我也会选你啊。谁会要那只野猪？喂，你在说什么？哦，没什么，没什么。来了，小雅，小雅，上课了，来了，来了，来了，坐坐坐，坐坐坐，坐这儿啊，坐吧。好了，我们可以开始上课了。呃。
你们还记不记得，这是个女人的“女”字，还有男人的“男”字？那对不起，他们啊啊！小心！十八辈子三岁郎，夜夜要我抱上床。现在你们看清楚了，孩子这两个字是这么写的。菊香，菊香，菊香，好，你没事吧？没事啊，没事，没事就好。我们上课，这堂课我是想教大家。你婆婆叫我带你回去啊，师叔，有话慢慢说嘛。我，我告诉你，我已经忍你很久了。你这个野山猪，你是怎么了？你，你说就好了，还动手？你没事吧？没事。走，跟我走。你放开我啊！走就走嘛，我自己会走，不用你啦。哼。没事，我们继续上课。一下子说母猪难产去帮忙，一下子又说去学刺绣，都是假的。哼，我不许你去读书，你偏偏不听，你找死啊，死丫头啊！肉在砧板上，又宰又割，随便你们。你还嘴硬？赵奇公啊，你来教训教训他吧！哎，哎呀，不要再讲了！哎呀，你这是干什么呀？我叫你来主持公道啊，你却在下棋！哎，我都叫你不要随便打他骂他，你都不听我的话！哎呀，我叫你来是教训菊香啊，你怎么怪起我来了？哎，这也是啊，哎，菊香啊，这一定是你不对。你就向大家赔个不是，道个歉吧。哎，是啊，菊香，你就道个歉吧，道个歉，婆婆的气就消了，没事的。我不要，我根本就没有错，还说没错啊！我曾经当着大家的面说不许你读书的，你偏偏不听，还偷偷跑去读书啊！那时候很多人在的，你还不肯承认。你听见没有？错就错在你不顾婆婆的反对，偷偷的跑去读书。哎，你现在。有什么好解释的？认不认错啊？说，我打死你，看你说不说？哎哎，说不说？不要不要不要！菊香去读书，事前我也同意的。不是的，没这回事啊。反正他迟早都是我老婆，我有权让他读书的。哦，照这么说，菊香是没错了。哎哎，赵西瓜，哎，我们继续下棋。下棋下棋。不是的。读书的事是我自己决定的，跟别人无关啊！啊，你，菊香，你不用说了，你以为你这么做，我就会很感激你吗？我的事让我自己承担好了，不用你来管。哎，事情究竟是怎么样的啊？哎呀，好了好了，大家都不要争了。菊香爱读书，求上进，其实也没什么不对啊。哎呀，桂花婆，你就别小题大做了啊！我我。要是真的读书，那就好啊。可是他是借这个机会啊，想接近那个张崇志啊。我没有啊。你这样子说话，是你亲口告诉我的吗？我是随口说说罢了。哎呀，你怎么？哎呦，你真是的。哎呀，我活到这把年纪啊，第一次碰到这么复杂的事情。哎，你们这些年轻人啊，千万不要乱来啊。千万不要做出有辱门风的事啊！哎呀，赵七公啊，啊，那我们现在该怎么办呢？呃，啊，呃，刚才桂花婆只是一时口快乱说话罢了，没有这回事，只是误会而已啊。啊，好了，哎，哎，菊香啊，你老老实实的告诉大家，你去读书，是不是想亲近重置啊？哎，对呀、啊，菊香。
，如果是的话呢，你就说是；哎，不是嘛，你就说不是啊。不是，我去读书是为了求学，不是为了任何人。为了求学那还是真的去读书。不过我是喜欢重置，我是真的喜欢他，可是这跟求学没有关系。你不要说话。他在乱说话，没这回事啊！他的脑袋发昏了。是真的，如果有机会的话，我我还要嫁给他呢。啊要是重置和菊香真的被他们抓去进猪笼，那可怎么办呢？哎，不会有事的。现在重置什么都没做，都是那个死丫头自作多情罢了。可是无缘无故的，他又怎么会说出这种话呢？重置，你老老实实的告诉我，你有没有做出对不起金燕的事啊？金燕对你这么好，你怎么可以这样对她？喂喂喂，老太婆，你胡说些什么？现在重置又没说不要金燕呢。可是。你对菊香怎么样啊？你是不是喜欢她？是又怎么样啊？男人嘛，三妻四妾是很平常的事情。同志，你听我说，我有事的，顶多我们把菊香也给娶回来。你这个老糊涂，怎么可以教坏孙子啊？男人莫当两头家。再说那个女人是世中的，怎么可以娶回来啊？哎呀，一日没有过门，一天就不算是成了亲。再说，发生了这么丢脸的事情，世中可能也不要他了。就算世中不要他，我也不要他嫁进来。桂花婆是这儿出了名的小心眼儿，我才不要跟他做亲家。嗯，这件事情应该由我来做主，我说可以就可以。那金燕呢？金燕怎么办啊？金燕做大的，菊香做小的嘛。不行，绝对不行。现在又不是你嫁，你管不着。我管不着，他可是我的孙子，啊，死老鬼。同志，什么事啊？可不可以进来？进来吧。你真不够意思。上回我问你，你还说我没这回事。你知道事情闹得多大吗？现在大家都说我，你跟徐笑他。哎，那些话，我听了都脸红啊。我也不知道为什么他这么大胆，当众说出这种话。那兄弟，你老老实实告诉我。是不是对他有意思啊？你别乱说话。我乱说，要是没意思的话，他为什么说出这么大胆的话，而且还死心塌地的要嫁给你？我知道，从小到大你都护着他，向着他。如果你跟我说你对他没意思，我可不信。我怎么可能喜欢他？他是世中的未婚妻，况且我和金燕杰。好，我再问你。要是没有世中，让你选择的话，你选择菊香还是金燕杰？你怎么可以这样问我？这根本是不可能的。你看你，你看你，我看你这样子，我就知道。知道什么？你喜欢菊香，你骗不了我的。我从小跟你玩到大，你心里想什么我最清楚。感情的事情是要你自己去解决，这种事情你不要问我，我可没有经验啊。这种事，你一定要做个决定，不然的话，你怎么向金叶姐交代？那，嫁衣都已经做好了，你试试看吧。我知道，你还在生我的气。哎呀，可是我也是一时不小心说溜了嘴儿。我不是有心的吗？你也是啊，怎么可以当着这么多人面前说你喜欢重置啊？这多丢人呐、啊！还好啊，人家道奇宫呢，念在你平日勤快听话，不再追究这件事了。他说，如果你肯乖乖的嫁给世中呢？他就不再计较了
，人家算是仁至义尽了，那你还想怎么样啊？哼，要是换成是我年轻时那个年代，你早就被抓去进猪笼了。你要我怎么说，你才会明白呀、啊？别再跟我怄气了，好不好？我也是疼你的嘛，我是疼在心里，你看不出来呀、啊嗯？你别再这么任性下去了，好不好？要是闯出什么大祸来呀、啊，我可保不住你哦。你在这里呀、啊，已经待了几天了，还不怕？你要跟我斗啊？也不该跟自己过不去嘛，是不是？你自己好好的想想吧。人家世中有哪一点不好啊？他对你呀、啊，可是一条心呐、啊。那天晚上，人家还帮着你说话呢。你要是嫁给他，肯定有好日子过。相信我吧，我已经一大把年纪了，眼光错不到哪儿去的。我就是不要啊！我告诉你啊，我的事你少管。喂，你够了啊！我的容忍是有限的。哼，给你三分颜色，你就以为可以上大红啊？别再放肆了，摊上他吧，死丫头！哎呀，什么东西啊！啊，哪个混蛋乱丢东西啊！同志，我问你，师兄，你别乱来啊！我们是不是好兄弟啊？我们当然是好兄弟啊！好兄弟，那你为什么把我在军下面抢走？我根本没有想把军下抢走。你先把枪放下，冷静的听我解释，好不好？如果不是念在这么多年的老朋友份上，我这枪早就送给你了。师中，我们之间的确是有点误会，可是我希望你冷静的听我解释，好不好？还有什么好解释的？菊香都说他喜欢你了。我知道，一时之间要跟你解释清楚是很难的事。可是我希望你明白，有很多事情并不是那么简单的，尤其是感情的事情。你不要跟我说这么多大道理。你那么有本事，那么有学问，你就教教我怎么使菊香喜欢我。你到现在还不明白，感情的事是不能勉强的。如果硬要两个人在一起，是不会有幸福的。谁说没有幸福啊？我娶了菊香做老婆就是幸福。他以后跟我生几个白白胖胖的孩子也是幸福，我肯定可以给他幸福。谁说没有幸福啊？到现在你还不明白？谁说我不明白？我比你更加清醒，更加明白啊！你别以为我的书读得少，你就可以欺负我。其实我什么都明白。局长今天会这样，都是你手造成的。不是，这根本是封建社会的错。你说什么鬼话？什么封建社会的错？你满脑子都是洋鬼子的怪点子，我们的幸福都给你破坏了，你到底明不明白啊？啊！呀！
怎么这么乱呢、啊？哎呀，菊香不见了，菊香不见了，菊香不见了，不好了，菊香不见了。什么？世忠啊，我都说崇祯不在，你为什么不相信？那你说他去了哪里？呃，可能是去了秦剑楼了。不可能的，那边我去找过了，他们都没去过。哎呀，什么事这么吵、啊？哎呀，东啊，你的宝贝孙子把我的菊香给抢走了。什么？不会呀，能不能进去？他会不会去散步了？呃，是啊是啊，你在这坐一会儿，我去倒杯茶给你。你坐一会儿啊。你们别骗我了，不可能去散步的，怎么会这么巧？周大一天不见的呢。他们肯定是私奔了、啊，不会不会，重庆不会做出这种事的，他不会这么做的，不会最好。如果让我发现他们私奔的话，我就一枪毙了他们。